చంద్రబాబు నాయుడు కొత్త ప్రధాని అన్న పదం వాడిన దగ్గర నుండి ఇరవై మూడు తర్వాత కొత్త ప్రధాని వస్తారు అన్నటువంటి పదం వాడిన దగ్గర నుండి ఒక విపరీతమైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది అదేంటంటే యూపీఏ ఇవాళకి ఇవాళ ఒక ప్రధానమంత్రి పదవిని అందుకోవడానికి అవకాశం తక్కువగా కనబడుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థానుల్లో పంజాబ్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు తప్పించి మిగతా చోట్ల పెద్దగా బలం లేదు అంతంత మాత్రంగానే ఉంది ప్రాంతీయ పార్టీల కంటే కూడా వీక్గా ఉంది అలాంటి దశలో ఏకంగా ఏర్పాటు చేయడం కష్టం అదే సందర్భంలో తృతీయ ఫ్రంట్ పక్షాలన్నీ కూటమిగా లేవు ఇరవై ఒకటి అనేది చేతులు పట్టుకుని ఎత్తి నిలబడ్డా కూడా ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి ఒకళ్ళలో ఒకళ్ళకి వైరుధ్యం ఉంది ఈవెన్ కాంగ్రెస్తో కూడా వైరుధ్యాలు ఉంది అదే సందర్భంలో బీజేపీకి అంత శక్తివంతంగా వస్తుందన్నటువంటి నమ్మకం కనిపించినటువంటి పరిస్థితి ఎన్డీఏకి కూడా పూర్తి బలం వస్తుందన్నటువంటి నమ్మకం కనిపించినటువంటి పరిస్థితి అయితే కాంగ్రెస్ కంటే కూడా ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి అనేటువంటిది మాత్రం వినబడుతున్నటువంటి మాట అయితే మోడీ అమిత్ షాల నేతృత్వంలో పార్టీ నడిచినంత వరకు కూడా యువతలు ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఏవైతే ఈ తృతీయ ఫ్రంట్ భాగస్వామి పక్షాలు ఇరవై ఒకటిలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వాళ్ళకి మద్దతు ఇవ్వాలన్నా కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి వీళ్ళు కూడా వాళ్ళని కలుపుకోలేరు అన్నటువంటి ప్రచార నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు లేదా చంద్రబాబు అనుకూల మీడియా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి తరహాలో ఒకవేళ గనక రెండు వందల లోపు నూట ఎనభై నూట యాభై దగ్గర బీజేపీ ఆగిపోయి ఎన్డీఏ రెండు వందలు రెండు వందల ఇరవై దగ్గర ఆగిపోతే ఈ కాంగ్రెస్ ఇంకా అంతకంటే తక్కువ ఉండి యూపీఏ అంతకంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఒక వంద నూట ఇరవై దాకా అవసరం అవుతాయి కాబట్టి అవి తీసుకొచ్చేటువంటి బాధ్యత ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కొంతమందిని కలిపే బాధ్యతని చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుంటారు అది ఎప్పుడు అంటే మోడీ అమిత్ షాలని పక్కన పెట్టి మరొక ప్రధాన అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తే అది గడ్కరీ అనేటువంటిది మొన్నటిదాకా ప్రచారం చేశారు అయితే గడ్కరీ చాలా క్లియర్గా చెప్పేశారు ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పేసేసింది గడ్కరీ నేను ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిని కాదని ఇక్కడ గడ్కరీ కంటే కూడా వెంకయ్య నాయుడిని ప్రధానమంత్రిని చేయడం అనేటువంటి కోణంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడారు అన్నది కొన్ని మీడియా సంస్థల్లో వస్తున్నటువంటి వార్తలు అంటే క్రైసిస్ వచ్చి ఓ యాభైయో అరవయ్యో సీట్లు ఎన్డీఏకి తగ్గేట్టు అయితే అరవై యాభై అరవై మందిని తెచ్చేటువంటి బాధ్యతని చంద్రబాబు భుజాన వేసుకుంటే ఆ యాభై అరవై మందిని తేవడానికి అటు యూపీఏ కూడా అడ్డుపడకుండా ఉండాలంటే యూపీఏ భాగస్వామి పక్షాల్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది కూడా వెంకయ్య పట్ల పాజిటివ్గా ఉంటారు కాబట్టి ఆ అప్పుడు అది తెలుగుదేశానికి కూడా ఫెచ్చింగే కాబట్టి వెంకయ్య నాయుడుని ప్రధానమంత్రిని చేసేటువంటి ఉద్దేశంతోనే చంద్రబాబు ఈ పదం వాడారు అందులో దక్షిణాది అనే పదాన్ని మళ్ళీ ఆ మధ్యన ఎన్నికలకు ముందు ప్రస్తావించారు ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికి ఈ దక్షిణాదిలో ఉన్న పార్టీలు కూడా ఒకరికొకరు తిట్టుకున్నారు కొట్టుకున్నారు అదే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పార్టీల మధ్యన సమన్వయం లేనప్పుడు దక్షిణాది అంతా కలిసిపోతాం అనేటువంటి మాట ఉత్తుత్తి మాట అవుతుంది కాబట్టి ఈ దక్షిణాది అనే సెంటిమెంట్ని ఆ సందర్భంలో వాడలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు దక్షిణాది అనే సెంటిమెంట్ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే దక్షిణాది వ్యక్తిని ప్రధానం చేయాలన్నటువంటి ఒత్తిడి తేవడానికి ఉత్తరాదిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను వాడుకోవాలన్నటువంటి ప్రయత్నం దాంట్లో వెంకయ్యని ప్రధానిగా ప్రధాన అభ్యర్థిగా తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగమే ఈ పదం బీజేపీకి గనక రెండు వందల లోపు సీట్లతో ఆగిపోతే ఎన్డీఏ రెండు వందల యాభై లోపు ఆగిపోతే గనక వెంకయ్యని ముందు పెడితే మేము మద్దతు ఇప్పిస్తామనేటువంటి కోణంలో కొన్ని పార్టీలు ముందుకు వస్తాయి దక్షిణాది నుంచి అనేటువంటిది తాజాగా అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మాట మాట్లాడారన్నది వినబడుతున్నటువంటి మాట అది ఎంతవరకు వాస్తవం